അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഓഫ് ഇഫ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ നീഡ് ഫോർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡു യു എഗ്രി വൈ അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് ഐ എഗ്രി വിതൗട്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നത്തിങ് വേർത്ത് വൈൽ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു കാരണം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വിലമതി അല്ലെങ്കിൽ വില പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയില്ല വാട്ട് ഡസ് ദ പോയറ്റ് സേ അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പോയറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ എക്സൈ എക്സസൈസ് പേഷ്യൻസ് വിതൗട്ട് പേഷ്യൻസ് നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഗോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദേ സേ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റൈസ് ആൻഡ് ഹാസ്റ്റ് മേക്ക് വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പേഷ്യൻസിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യും അതായത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷമ കാണും ക്ഷമയില്ല നമുക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിനൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്താ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓൾവേ ഓൾവേസ് വിൻസ് ദ റൈസ് എന്നും ഹേസ്റ്റ് മേക്സ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചൊല്ലുകളാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോയറ്റ്സ് വ്യൂസ് ഓൺ ഹോണസ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഹോണസ്റ്റിയിലും ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള പോയറ്റിൻ്റെ വ്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പോയറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇവൻ ഇഫ് പീപ്പിൾ ടെൽ ലൈസ് ടു യു നവർ ഫോളോ ദ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടെല്ലിംഗ് ലൈസ് എ ലയർ ഈസ് നോട്ട് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എ ലയർ മേ സക്സീഡ് ടെമ്പറലി ബട്ട് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഹി ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ഫെയിൽ ആൻഡ് വിൽ ആൻഡ് വിൽ ബി പുട്ട് ടു ഷെയ്മ് അപ്പോൾ പോയറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ താരങ്ങളും ലൈ കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ മാതൃക കണ്ട് കള്ളം പറയരുത് കാരണം ലയർ ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് റെസ്പെക്ട് കിട്ടത്തില്ല ഒരു കള്ളം പറയുന്ന ആൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് റെസ്പെക്ട് കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് കള്ളം കാരണം ഒരു ടെമ്പററി സക്സസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അത് പിന്നീട് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട നാണക്കേടിന് കാരണമാവും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാൻസ് ഫൈവ് ടു സെവൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് അൺറൈറ്റിയസ്നെസ് ഹൗ ഫാർ ഡു യു എഗ്രി അപ്പോൾ ലയൻസ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺറൈറ്റിയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മളത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഐ ഫുള്ളി എഗ്രി വിത്ത് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് അൺറൈറ്റിയേഴ്സ് ബിഹേവിയർ വി ഷുഡ് ഫേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് റൈറ്റേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ബാഡ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബിക്കേം ബാഡ് ആൻഡ് ഫോളോ ഹിസ് വേസ് വി ഷുഡ് ലേൺ ടു കോൺകേർട്ട് ഹേട്രഡ് വിത്ത് ലൗ അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മോശമാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ മോശമായി അവർക്ക് അവരെതിരെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല അല്ല ഹേട്രഡ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ ലവ് കൊണ്ട് കോൺകർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പോയറ്റ്സ് അപ്രോച്ച് ടു ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ലോങ്ങിങ്സ് അപ്പോൾ ഡ്രീംസിനോടും ലോങ്ങിങ്സിനോടുള്ള പോയറ്റിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഡ്രീം ബട്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഡ്രീംസ് ബിക്കം അവർ മാസ്റ്റർ വി ക്യാൻ ഹാവ് ലോങ്ങിങ്സ് ബട്ട് വി ഷുഡ് നെവർ ടേക്ക് ക്രൂക്കറ്റ് പാസ് അച്ചീവ് ദം വി ക്യാൻ തിങ്ക് ബട്ട് തിങ്കിങ് ഈസ് നോട്ട് അവർ എയിം അവർ എയിം ഈസ് ടു ആക്ട് ആൻഡ് അച്ചീവ് അപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുക ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവരുത് നമുക്ക് ലോങ്ങിങ്സ് ആവാം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഒരു ക്രൂക്കറ്റ് പാസിലൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ എയിംസ് ആവരുത് നമ്മുടെ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ആൻഡ് അച്ചീവ് അതാണ് നമ്മുടെ എയിം അടുത്ത സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയറ്റ് ബിലീവ് സ്റ്റാർട്ട് സക്സസ് കംസ് ഫ്രം സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ട്രൂ സെൻസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് തിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് യുവർ വ്യൂസ് ഓൺ ദീസ് അപ്പോൾ പോയറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് കൺട്രോളിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ വ്യൂസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഫുഡി അ
ഇംപ്രഷൻ ഡു യു ഗെറ്റ് എബൌട്ട് ദ പോയറ്റ് വെൻ യു റീഡ് ദിസ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലോസിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് മിണ്ടരുത് അപ്പോൾ എന്ത് ഇംപ്രഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് വിൽഡ് പേഴ്സൺ ഹി ക്യാൻ കീപ്പ് ഹിസ് ട്രീ ഹി ക്യാൻ കീപ്പ് ഹിസ് സീക്രട്ട്സ് ഹി ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് പീപ്പിൾ സിമ്പതീസ് ഹി ഹാസ് ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് കറേജ് ടു സഫർ ഹിസ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് വിതൗട്ട് ഷെയറിങ് ദ വിത്ത് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് വിൽഡ് പേഴ്സണാണ് കാരണം അയാൾക്ക് അയാളുടെ സീക്രട്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ സിമ്പതി അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് മാത്രമല്ല അഡ്വേഴ്സിറ്റീസിനെ അഡ് അതായത് മോശം അവസ്ഥകളെ കറേജോടു കൂടി നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് കൺവേർഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ദ പോയ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസേല് കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം യു ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് ദ ക്രൗഡ്സ് ബട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദം ആൻഡ് ലൂസ് യുവർ വെർച്വൂ even when you talk with kings you should not lose sight of the ordinary people you should be beyond getting hurt by your enemies or friends all kinds of people should be able to count upon you for help you should forgive and never rush to punish the offender you can do all these things you can enjoy on this earth as if you are it's it's master apo uh, നമുക്ക് ക്രൗഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വരണം പക്ഷേ അവരിലൊരാളായിട്ട് നമ്മൾ വിർച്ച് ലോസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കിങ്സിനോടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുറെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്താ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട്സിനോ എനിമീസിനോ ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് മാനസികമായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് പിന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി സമീപിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാവരടുത്തും അതായത് നമുക്ക് ഫൊർഗീവ് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണം പക്ഷേ ഒരിക്കലും എടുത്ത് ചാടി ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഈ വെറുത്തിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ എർത്തിനെ മാസ്റ്റർ ആണെന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് എർത്തിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു അതിനകത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം വോട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദ പോയം പോയത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം എന്താണ് The central theme of the poem is the qualities of greatness uh, or the traits of a perfect man. That is the central theme. In the second question, what according to the poet, according to the poem, are the two impostures of life, uh, impostures in life? So, the poet answer is, what is the life of the two impostures in life? According to the poet, the two impostures of life are triumph and disaster. In the third question, what according to the poet should be one's attitude to unexpected loss? So, poet is saying that one unexpected loss is not the attitude that is not the attitude that is not. According to the poet, one's attitude to unexpected loss should be one of indifference. Triumphs and tragedies are part of life. Don't be overjoyed at the success and don't be dejected at the failures. If you happen to have a loss, don't tell anyone. Accept it with fortitude. Any, uh, next question. What is the poem about? The speaker here is a father. He is speaking to his son about the qualities that need to become a successful man, a perfect man. The theme is the attainment of perfection. To make his ideas clear, the speaker has used many symbols. There are symbols like pitch and toss, force hurt, nerve and sinew, and 60 second worth of distance run. Uh, there are fine contrasts in triumph and distance, king and common people, friends and foes. There are conflicts in risking it, uh, it on one's turn. of pitch and toes and loving friends hurting you next question identify the poetic forms figurative language and poetic structure it is a lyrical poem with four stanzas consisting of four octaves a group of eight lines this poem is in rhyme although the rhyming scheme is different in various stanzas in the first stanza it is a a a a uh, b c b c uh, the poet has figurative language with a lot of metaphors personification parallelism climaxes etc it is a didactic poem telling us what to do and what not to do to enjoy life and to be a perfect man 
അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് എ ട്രയം ഫാൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വിൽ വിച്ച് സെയ്സ് ഹോൾഡ് ഓൺ അടുത്ത് അൺഫോഗയും മിനിറ്റ്സ് ഇസ് എ മെറ്റഫോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടൈം ദാറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ നോ മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റേസ് വെ എവറി സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാ ഐഡൻറ്റിഫൈ അതർ മെറ്റഫോമിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് യൂസ് ഇൻ ദ പോയിം അപ്പോൾ ഈ പോലത്തുള്ള വേറെ മെറ്റഫോറിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഡീൽ ഇൻ ലൈസ് ട്വിസ്റ്റഡ് ബൈ നൈസ് വൺ ഹീപ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ വിനിങ്സ് ബ്രീത്ത് എവോർഡ് അൺഫോഗീവിങ് മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വോത്ത് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇനേവ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇനേവ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ഡിസ് ഹോണസ് പീപ്പിൾ വാട്ട് അതർ സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയം ഇഫ് അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറെ സിമ്പിൾസ് ഡീൽ ഇൻ ലൈസ് മേക്കിംഗ് ഓൺ ഹീപ്പ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ വിനിങ്സ് റിസ്ക് ഇറ്റ് വൺ വൺ ടേൺ ഓഫ് പിച്ച് ആൻഡ് ടോസ് ബ്രീത്ത് എ വേർഡ് ഫോഴ്സ് യുവർ ഹേർട്ട് നെർവ് ആൻഡ് സ്നൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാനാണ് ദ പോയം ഇഫ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ് കിപ്ലിങ് ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ പോയറ്റ് ആൻഡ് നോവലിസ്റ്റ് ഹി ഇസ് ചീഫ്ലി നോൺ ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് പോയംസ് അബൌട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി ആൾസോ റോട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ പോയം എ ഫാദർ ടെൽസ് ഹിസ് സാൺ ഹൗ ടു ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹൗ ടു ബി എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ സോ മെനി കണ്ടീഷൻസ് ഹൗ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഇഫ് വൺ ഈസ് ബിക്കം പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ലോസ് ഹിസ് ഹെഡ് ഇവൻ വെൻ അതേഴ്സ് അറൗണ്ട് ഹിം ലീവ് ലോസ് ദേഴ്സ് He has to trust himself when all people doubt him. He should wait and shouldn't, uh, shouldn't be tired of waiting. When people tell him lies, he should not follow their examples. People may hate him, but he should not hate them. He should not try to look uh, too good and try to talk too wise. He should dream, but should not make dreams his master. He should think, but shouldn't make thoughts his aims. he should view success and failure equally equally uh, even when the result of his hard work are destroyed should not tell others about his losses he should preserve always being optimistic he should keep talking with crowds and but maintain his virtue uh, he can walk with kings but shouldn't lose the common touch neither his friends nor his enemies should be able to hurt him all men should be able to count on his help he should forgive people who have offended him if he can do all these things the earth and everything in it in it is his and he will then be a man the poem is in rhyme and it has good sound effect it has fine imagery the mood is one of joy and optimism the language uses is simple there are a lot of symbols and figures of speech uh, in the language especially personification the lang- the message of the poem is to be happy and successful in life the poem talks of condition uh, conditional fulfillment uh, if certain conditions are specified uh, in the poem are fulfilled one can be a perfect man enjoying his life if is the most famous poem of kipling it is attracted nationwide attention it became a very popular anthem ഇതാണ് അപ്രിസിയേഷൻ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ അവിടെ എഴുതേണ്ട ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഓർഡറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ ബ്ലാങ്കിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മളിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ സെക്കൻഡ് ഹാവ് ഓവർ തേർഡ് മോർ ഓവർ ഫോർത്ത് ഫർദർ മോർ ഫിഫ്ത്ത് ആസ് എ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് താങ്ക് യു